Wij van Sonweb TV hebben een gesprek gehad met Henk Afjankooi, fractielid van de VHP. In dit gesprekmoment hebben wij aan het lid gevraagd hoe wij kijken naar het controlesysteem van ECD, Economische Controle Dienst. Nou, als men me gevolgd heeft vanaf 2020, dit was mijn baby eigenlijk, waar ik hiervoor eigenlijk altijd gepleit heb. Well, I'm not a hungry man, it's an angry man. Dat heb ik. En als ik het was, als ik in de uitvoerende macht en de president of zo was, ik heb het ook in het parlement gezegd, ik zou ervoor zorgen dat de prijzen van de basisgoederen op een hoogte zou blijven. Dan praat ik niet alleen voor Paramaribo, maar het binnenland ook. Omdat het is aan die ja. uh, dan is het daar twintig maal duurder. Is dat en dat is niet goed. En dat is niet goed, want als ik in het binnenland woon, ik werk voor de, voor de overheid, ik krijg 7000, 10, laten we zeggen 15000. Jij werkt in de stad, ik krijg 15000. Moet ik 10 maal duurder betalen voor diezelfde dingen die je hier koopt? Ja, dan daar. Begrijp je? En ik was al begonnen met uh, een minister, de ex-minister, mevrouw Walden om te kijken hoe die goederen goedkoper gebracht zou kunnen worden naar het binnenland. We, hadden al, we waren zo ver. En ik pleit nog steeds ervoor dat de basisgoederen, als de koers stabiliseert en de vroeg, moet men het ook zien in de winkelprijzen. Anders het volk zal de mobiele tijd takken. Omdat Isabi, je gaat dagelijks in de winkel. Hè? En alle lees zei ik in de winkel. Je zei prijs, mijn cadeau. Eigenlijk, het doet je iets, want je bent dagelijks ermee geconfronteerd. Weet je wat voor impact het zou zijn? Als je, laten we zeggen vandaag, na de winkel staat voor je basisgoederen. En je ziet de prijzen zijn met 50% of 40% goedkoper. Broer, dat gaat in pijn. Ik zal blijven. Ik heb de minister ook in het parlement uitgelegd. ECD, ik zie nu dat ze het hebben opgevoerd. Ik lees Las van Morgen Star News. Ze hebben het opgevoerd, maar niet alleen hier, ook in het binnenland. Ik weet dat die kosten voor transport naar het goederen naar het heel hoog is. Maar moet hem middenweg gevonden worden, toch? want het is ongelijk toch? Maar nee, we dus maar, het is te moeilijk voor die mensen daarom uit te komen. Vandaar dat je krijgt alle soort van problemen in het binnenland. Ook in Paramaribo. Controle. Ik, 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 men moet me niet zeggen, ik moet zelf de controle gaan doen. Wat, 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 ga, ik, wat ga ik doen? Ja, ik ben parlementair, ik zie bepaalde dingen ook. En dat moet, ik vind dat het beter moet en kan. Maar gelukkig zie ik dat uh, men het heeft aangepakt. Het is opgevoerd. Want we niet vergeten, we, moeten, we kunnen zoveel willen, hè? maar je moet ook de middelen hebben. Ja, en vandaar, ik zeg aan de regering, stel die prioriteiten. Stel die prioriteiten. Veiligheid is een van uw prioriteitenlijst. En ze voor die criminaliteit in dammen, dat mensen zich veilig voelen. De basisgoederen, de prijs in de winkel. Isaba zijn die dingen waar we prioriteiten moeten stellen. Zodat we die periode kunnen overbruggen totdat we meer geld krijgen. Want Suriname heeft nog een, harde, een schuld. We lossen nog af. Voor mij is het nog 3,5 miljard US dollar. En wat zijn onze inkomsten? Verder voegen wij aan het lid hoe hij kijkt naar het beleid met betrekking tot grondzaken. Het is gekweekt door de jaren heen. Het is een habit. Het is gekweekt. Uh, als je kijkt naar de structuren binnen GBB, dan heeft niet alleen deze regering, maar iets van jaren. Ik weet niet of men het wil oplossen, of men zo onmachtig is om dingen te gaan digitaliseren. Er wordt te veel opening gelaten voor corruptie. Je kan niet een aanvraag doen. En je wacht 16 jaar. Omdat je in Opai. Dat, oe, oe, en 
Wel, ik zou een ieder oproepen van wie je weet, hey, je bent benaald. Want er is een periode eraan. Men moet transparant zijn om dingen door te geven. Zeg, kijk, aanvraag, zo'n tijd moet je antwoord krijgen. Wat de status is van je aanvraag. Als je dat niet krijgt, dan moet het ministerie of de staat in gebreken gesteld worden. Want je moet dan, je, in ook als de twaalf jaar, en tegen bakken naar heren, uh, we kunnen die stukken niet meer vinden. We kunnen die stukken niet meer vinden. En voordat je denkt, dan hoor je iemand anders heeft het gehad. Dan heeft het, is het te maken met uh, de huidige regering. Maar is een probleem. Ik zie dat de president bezig is met een verandering samen met het ministerie door te voeren. Ik hoop voor het beste, maar het moet transparant zijn. Ik bedoel, laten we de middelen geven. Zoeken. Ja, en daar ook prioriteit stellen. Want grondzaken, Isabi, is heel gevoelig. Alle oorlogen, oorlogen in de wereld heeft te maken met grond. Is dat grond, grond. Ah, grond, grond, grond. De maar je in miljoenen mensen gaan dood om grond. Dan laten we het eens, eens en voor altijd een besluit nemen. En dat ding goed doen. Ordenen. Pap, pap, die rekers zijn duidelijk. Waar, je, waar zijn gronden vrij? Wie heeft nog niet? Ik denk, maar het is niet alleen geef, ik pleit ook. Ik heb het aantal keren. In ongeveer dit moment zo'n poe. Om sluiting kosten wat te betalen. Maak een bouwrijp toch. Ik denk, want ook machine met de man oppassen. En vele mensen, als die plaatsen nu bouwrijp waren, breng me brede. Voer ons maar binnen naar Kwansanit en dat ik. Want die huurkosten zijn zo hoog. Voor vele mensen. Je moet nagaan als je 12.000 verdient per maand. Je moet huur voortalen voor 300 tot 400 US dollar per maand. Ik zie daar het probleem. Terwijl, maak die plaats op bouwrijp. Ik zie dat de regering bezig is veel uh, zaken in orde te maken wat de, het woningbouwproject aangaat. Er zijn verschillende mogelijkheden en dat moet het volk ook begrijpen, behalve die 7% woning, heb je ook die uh, AHP, uh, dat uh, Affordable Housing Project, yes. waarbij je een beroep kan doen voor innovatie, zij die niet kunnen zelf bouwen naar de regering. Het probleem daar is dat je een eigendom per se moet hebben. Je hebt niet de grondconversie, want in mijn baan is grond, brother. Ik ben zet in om eigendom, dan kan je meer zaken doen. Dan. Dus er zijn mogelijkheden, maar misschien dat is wat het volk bedoelt met uh, communicatie, zodat ze het begrijpen. Ze zijn allemaal nog dom. Dit volk, soms denkt men dat ze dom zijn. Ondanks het feit dat anderen ze dom willen blijven houden, doordat ze geen geschiedenis moeten leren. Maar ze zijn het volk nog dom. Maar prima, ze zijn allemaal nog dom, ze zijn maar smart. Een volk smart en maar je moet ze inlichten. Als je iemand uitlegt waarom je een besluit neemt, transparant, op een eerlijke manier, je ziet hem ook begrijpen. Net wat ik zei dat van inertietarieven. Uh, dat is een heel gevoelig punt. Maar we moeten kiezen, kiezen nu. Hè. Gaan we weer aan, aan dat van tijd tot tijd die buurt uitgeschakeld wordt. Of dat je eenmaal 24 keer zelf doet met SWM. Lang, er is in de afgelopen jaren heel weinig geïnvesteerd bij SWM. Dat ik zelf, maar, ik ben de analist. Mijn meter is kapot en het kan niet vervangen worden. Een topper van SWM, ik sprak afgelopen vrijdag met die man, ex-topper, <laughs> en hij zit ook zonder water. De net in de rood denk van mij. Tuk, 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 tuk. Lang de mannen investeren, want politiek wijs wilde men niks doen. En dan zitten we niet met het probleem. Hè? Dus iemand moet durven, boom, boom, boom. En we doen dit. En je moet ook zien dat het management het werk geen verspillingen heeft. Ik denk mij verspillingen puur en direct. Mensen moeten willen werken op een correcte manier voor dit land en volk. 
alle corruptelingen. Maak dossier. Er zijn zoveel dingen daar gestuurd naar uh, PG. Ik maak dit aan onderzoek. En wie de schuldige, wie als iemand. Ja, Chan. Osrote, ja. En Aman Osrote, laat me dat, want dat is soms wat men denkt dat. Na president Osrote, ja, president Noma Osrote. Nee, ik die mag niet. Oh, hij moet zijn werk doen, haar werk doen. Maar soms, man, Chan, omdat je politieagent was, commissaris, in Osrote de man. Zij me kan duur zo lang. Als hij dat begint te doen, dan heb je een dictator. Trias politica is mijn brother. Zijn dingen die we moeten leren.